Pois é, meus amigos, Brasília realmente tá pegando fogo, hein, por todos os lados. O ministro Gilmar Mendes dobrou a aposta não só para cima de Rodrigo Pacheco, mas também de todo o Senado Federal. Além disso, a OAB subiu o tom, especificamente contra o ministro Alexandre de Moraes, expondo situações que até agora não haviam sido expostas. Extremamente importante isso, hein? Uma sinalização muito importante. Desde já, deixe o seu like aí embaixo, isso é muito importante, não custa nada, e com Compartilhe muito esse vídeo, tá certo? Bom, como vocês sabem, há algumas PECs ali tramitando no Senado Federal que impõem limites ao STF, de certa forma, né? Então nós temos aí a PEC contra o aborto, nós temos a PEC que criminaliza o porte e posse de drogas, qualquer quantidade de drogas, né? E principalmente a PEC que possibilita a reversão de decisões dos ministros do STF no plenário da Câmara e do Senado, né? Essa PEC realmente, ao que parece tem incomodado alguns ministros, né? Porque essa, especificamente, vai atingir os atuais ministros, né? Então, por exemplo, outras PECs que limitam lá, como, por exemplo, a, a que visa estabelecer alguns limites e conceitos para se poder indicar ministros, não vão atingir os atuais. Mas essa, especificamente, vai sim, né? E vejam só, o ministro Gilmar Mendes resolveu dobrar a aposta para cima do senador Rodrigo Pacheco, e não só para cima do Pacheco, como também de todo o Senado Federal. Vejam só. Bomba, Gilmar Mendes diz que pode derrubar PEC que contesta decisões do STF no Congresso Nacional. Vamos entender do que se trata, olha só. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, criticou nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que autoriza o Congresso a derrubar decisões da Suprema Corte, classificando-a como inconstitucional. E a PEC propõe que o Parlamento possa reverter, por maioria, entendimentos do STF que ultrapassem os limites constitucionais. Bom, para mim, essa é uma PEC muito sensata, por quê? A expressão da democracia é voltada no sufrágio universal, o voto. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos, né? E essa expressão muito bonita, por sinal, não foi eu que criei. Né? Ela veio desse livrinho aqui, ó. olha só. Desse livrinho aqui que o nosso, o nosso ilustre STF deveria proteger, honrar e proteger. Né? Então, se está na Constituição... Tudo que reverte a Constituição deve ser aceito, proposto e respeitado. Parece que não é esse o caso, né? Vamos continuar, olha só. Uh, o texto foi protocolado na Câmara com 175 assinaturas, 4 a mais do que o necessário, e segundo Mendes, remete a dispositivos presentes na Constituição de 1937, durante a ditadura de Getúlio Vargas. Cara, surreal, mas vamos continuar que a coisa piora, olha só. Gilmar Mendes afirmou que se a proposta for aprovada, o STF considerará inconstitucional, destacando que o texto não tem boa origem associada a esse tipo de dispositivo. Olha só, abre aspas, é, essa é a fala do ministro Gilmar Mendes, né? Uh, isso se passar, obviamente, que interpretaremos como inconstitucional. Essa ideia não tem boa origem, isso é da ditadura Vargas, está na Constituição de 37, que o povo costumou aclamar, a chamar, perdão, de polaca. Caçava-se a decisão do Supremo por decreto e foi caçado. Então é bom essa lembrança, quando alguém for pensar nisso, saber que tem mais história no constitucionalismo brasileiro. Disse durante o um evento da Frente Parlamentar eh, do Comércio e Serviços na Câmara dos Deputados. O Supremo enfrenta uma crise com o Congresso, sendo acusado de ultrapassar as atribuições constitucionais ao analisar e criar jurisprudência para casos que parlamentares avaliam como de responsabilidade do legislativo. Entre as discussões mais recentes estão as pautas como o marco temporal para a demarcação de terras indígenas e a descriminalização da maconha, não é? E segundo o ministro Gilmar Mendes, ele queria descriminalizar todas as drogas, né? Não, a gente pode liberar aqui um pouquinho ali e ali de cada é, droga e tá tudo certo, né? Esse era o entendimento a princípio do ministro Gilmar Mendes. Mas enfim, deixa essa história para um outro vídeo aí. A questão, meus amigos, é que no meu entendimento, no meu singelo entendimento, na minha singela opinião, se é que a gente ainda pode dar opinião nesse país, o ministro Gilmar Mendes está dizendo aqui que não vale a soberania popular, que não vale os 513 deputados e 81 senadores, que não vale aí os quase 130 milhões de eleitores nesse país, que o que vale é a vontade soberana do Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes quer considerar já 
essa PEC inconstitucional, antes dela ser votada pelo Congresso, quer dizer. Aqui, olha só, aqui eles já ferem, na minha opinião, várias leis, especificamente aquela que diz que o judiciário não pode interferir em outros poderes, né? Assim como outros poderes não podem interferir no judiciário, porque ao se posicionar, ao antecipar o seu voto, e é mais uma vedação, mais uma lei que o Gilmar Mendes está violando, é vedado aos ministros, aos juízes anteciparem o seu voto, né? Ao antecipar o seu voto, ele dá um recado muito claro aos parlamentares. Nós seremos contra essa PEC, portanto, não se atrevam a aprová-la. Aqueles que têm, né, com perdão da expressão, o rabo preso com o Supremo, porque é, eles têm foro privilegiado, portanto, são julgados ali pelos ministros do STF, né, já vão ficar meio assim, opa, não, não vou votar aí, né, favorável a essa PEC, porque senão, né, já viu, o Supremo já disse que vai considerar inconstitucional, não quero virar alvo dos caras, né, então o cidadão já vai pensar dessa forma. É por isso que eu sempre falo, não vote em ninguém que é do centrão, essa gente não presta, geralmente quem é do centrão tem problema na justiça, tá devendo alguma coisa, é vendido, não dá pra confiar nessa galera. Então assim, eu sei que você... Que não, que não é nem de direita, nem de centro, nem de, de esquerda, você vota em quem você gosta mais e geralmente é do centrão, por favor, pare com isso. Procure um candidato de direita. Sabe, não precisa se dizer de direita, não precisa ser bolsonarista, não precisa ser conservador, procure alguém de direita, porque pelo menos alguém de direita não vai trair a sua confiança. Você sabe como o cara vai votar, você sabe como o cara vai se comportar nos quatro anos que ele vai ficar lá. Agora alguém de centro, você não sabe como ele vai se comportar. Você não sabe para que lado ele vai ir, entendeu? Essa é que é a questão. E aí, geralmente, essa gente vai com quem paga mais. Geralmente vai quando os seus interesses falam mais alto. Entende? Então, fica complicado. Agora, vejam, é, o ministro Gilmar Mendes, então, além de antecipar o seu voto, dar um, um, um digamos, um, um susto, né? Colocar ali contra a parede os parlamentares que é, vão votar nessa PEC, né, deputados e senadores, ele também quer sobrepor a vontade dele ou do Supremo à soberania popular. Ora, não dá. Os ministros do Supremo não receberam um voto sequer, diferente dos 81 deputados, aliás, dos 81 senadores e 513 deputados que estão lá, que representam a sociedade brasileira. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos. Ora, se os parlamentares aprovarem essa PEC, é porque a, a sociedade quer assim. Portanto, se todo poder emana do povo, se a vontade popular é a soberania popular, deve ser respeitada. Não tem que se considerar inconstitucional porque isso não tem boa origem. Oh, cara, olha a fundamentação do ministro Gilmar Mendes. Não tem boa origem. Eu quero saber se tem boa origem, se não tem... É de interesse popular? A população apoia essa PEC? É o que a gente precisa hoje? Vai ser benéfico para o povo? Se a resposta para essas perguntas forem sim, acabou, não tem mais o que discutir. Não tem mais o que discutir. Mas essa é só a minha opinião. Posso estar errado e cada um tem a sua, né? Também ninguém é obrigado a aceitar a minha opinião. Mas coloca aí nos comentários o que, que vocês acham. Concordam comigo? Sim ou não? E agora vamos aqui para outra notícia, porque além do ministro Gilmar Mendes, quem também está dobrando a aposta, claro, é o ministro Alexandre de Moraes. Veja só. A OAB reage a ato de Alexandre de Moraes. Inclusive é algo que eu ia falar também. A OAB se posicionou de maneira que nunca havia se posicionado antes. E isso tem um simbolismo muito grande, meus amigos. Vocês vão entender por quê. Olha só. Então, na última terça-feira, durante a sessão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, é, presidida pelo ministro Alexandre de Moraes, um advogado teve seu pedido de realizar sustentação oral negado. Ok, até aí, tudo bem, né? O defensor alegou que, considerando a prática do plenário virtual, onde é concedido ao advogado o direito de apresentar os termos da defesa, desejava fazer a sustentação naquele momento, em conformidade com o Estatuto da OAB, que é uma lei federal, certo? Vamos lá. No entanto, Moraes recusou o direito do advogado, argumentando que o colegiado já havia decidido que não caberia sustentação nos agravos e que o regimento do STF prevalece sobre a norma geral. Ou seja, além de ter negado o recurso da OAB, né, do, do advogado e, portanto, da OAB, que depois se posicionou, ele disse aqui que o entendimento do STF está acima de uma lei federal. Uma lei que, repito foi votada e aprovada pelos parlamentares, que passa pelo Congresso, né? Eu não, não tenho certeza, mas acho que o Estatuto da OAB foi 
tramitou no Congresso Nacional. Né? Se é uma lei federal ou se equivale a uma lei federal, deve ter tramitado lá. Posso pesquisar isso aqui para tra trazer para vocês depois. Mas olha só qual foi o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes. Né? Em resposta à decisão de Moraes, a OAB manifestou preocupação com a flexibilização ou supressão do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa pelo STF. Agora, olha só essa parte aqui que mostra realmente o que jamais foi exposto pela OAB. Prestem bem atenção. Em uma nota divulgada nesta quinta-feira, hoje, dia 9, a entidade assinada por é, Beto Simonetti expressou apreensão em relação ao cumprimento das leis e da Constituição em determinados momentos, marcando uma mudança de tom em relação ao tribunal e ao trabalho do ministro Alexandre de Moraes. Simonetti destacou que a OAB continuará insistindo, por meio de diálogo com o STF, para que o tribunal cumpra as leis e a Constituição, respeitando as prerrogativas da advocacia. Ou seja, no meu entendimento, novamente, posso estar errado, é só a minha opinião, mas no meu entendimento, a OAB expressamente disse aqui que o ministro Alexandre de Moraes não está cumprindo a lei e a Constituição em determinados momentos, sobretudo respeitando as prerrogativas da advocacia. Isso é muito simbólico, meus amigos, porque até então a OAB não tinha exposto isso, não tinha deixado isso claro. Senadores já deixaram isso claro, o Ministério Público já deixou isso claro, várias figuras públicas já deixaram isso claro. Nós temos aí denúncias em órgãos internacionais deixando isso claro. O que faltava era a OAB, agora não falta mais. Para por aqui, né? Curta, comente, compartilhe muito esse vídeo. Deixe o seu like, isso é muito importante, pessoal. Algumas pessoas reclamam aí que não estão recebendo as notificações do vídeo. Lamentavelmente, a plataforma não entrega o um conteúdo para todo mundo. Então, deixe o seu like, porque assim é, a plataforma entende que você gosta do conteúdo. E quando eu postar um novo vídeo, você vai ser notificado, tá certo? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.